Odluku o eventualnom bojkotu izbora koji bi u potpunosti delegitimizovao aktuelni režim u očima građana Srbije ali i cijelog svijeta, opozicijone partije doneće zajedno, jedna je od poruka koju smo čuli u okviru novih razgovora pod Lipom. Aludirajući na izjavu Zorana Đinđića iz 1997. godine pod predsjednik stranke Slobode i pravde Borko Stefanović, podvukao je da će se sa bojkotom ubrzati procedura kako bi dobili regularne izbore. Da bi izbori bili slobodni fer i slobodni mediji, moraju se prihvatiti preporuke ekspertskog tima kojih ima 42 i 6 zahteva. Dakle, to su ljudi van stranaka koji su dali, ljudi iz struke koji su dali neke stvari kako da imamo slobodne izbore. Dakle, od promene REM-a do promene uputstava za sprovođenje izbore na biračkim mestima, zabrane fotografisanja, zabrane onih paralelnih biračkih spiskova koji na prednjaci nezakonito imaju na svakom biračkom mestu, do toga da se mediji otvore 6 do 9 meseci pre izborne kampanje. Pre izborne kampanje. Sve informativne emisije, naročito na RTS-u koji je javni servis, koji je vlasništvo svih građana Srbije, Dakle, moraju da se otvore za drugačije mišljenje, ne za opozicijone lidere. Toga, kao što znate, sada nema. Mi ćemo odluku o bojkotu, koju smo sve bliže doneti svi zajedno i objaviti to u javnosti. Dakle, neće biti nikakvog, kako ja kažem, iskakanja posebnih izjava, već ćemo svi zajedno i to ne samo kao Save za Srbiju, već kako stvari stoje i ostali potpisnici sporazuma sa narodom. Prema rečima Stefanovića stranke koje ukoliko dođe do bojkota izađu na izbore, suštinski će sebi izbaciti iz bilo kakve opozicije i spisati se iz knjige koju zajednički pišu sa građanima Srbije. Njihov rejting pada, Srpska napravna stranka više nije onako monolitna i snažna kako je bila pre početka protesta, pre osam meseci. Ovo su najdugovečniji i najsnažniji građanski protesti u istoriji Srbije, ne samo što će je preživeti leto, uprko svim negativnim očekivanjima, već ako se ovako nastavi situacija sa našim aktivnim eventualnim bojkotom, probit će i godinu dana neprekidnog protesta. Nijedan režim, a kako autoritaran, diktatorski bio, to politički ne može da preživi. I mi to znamo, samo treba da ostanemo jedinstveni i strpljivi i znamo da našim potezom, koji možda nije laki i jednostavan na kratak rok, ali je strateški dugoročno ono što pobeđuje. Bivši ministar građevinarstva, saobraćaj infrastrukture, Dragoslav Šumarac, istakao je da aktuelna vlast sve bazira na lažima i obmanama, iza čega se krije i korupcija. Evo ga ovaj put ovde, recimo, u Blajkovac. Vi znate da je to urađeno još 2014. je izdata, dakle oni su bili na vlasti i da je to upotrebna dozvola od strane ministarke Mihajlović. Znači upotrebna dozvola, iako je išao od njive do njive, ona obtužuje mrku, ponala krivičnu prijavu. Šta se desilo? Desilo se, vi znate da je onaj vaš sugrađen ovde poginao, jednog zna nije li bilo obezbeđeno. Nije bilo obezbeđeno što se tiče samo saobraća. Obraslo sve u Bagrenje, u Šiblje, došlo do zabarivanja, nije voda odlazila kroz one kanale i bila je od surova zima 2015-16. došlo zamrzavanja, led razbije i beton i čalik i došlo do ovoga prslina i sad je tu pored onih 70-80 miliona eura i još 10 miliona dodatnih. A tih 10 miliona uglavnom dođu firme, to su izbačene ove domaće firme planom putevi i došli su ove kineske, Shang Don, onda podizvođači su njihove rođačke filme, Brat Kum i tako dalje. I treća ruka su ovi naši giganti. Podsjetivši ga na napad u Kruševcu, odnosno početak protesta koji su tada nosili naziv Stop krvavim košuljama, Stefanović izne očekivanje i kako bi sve moglo da se završi. Završit će se tako što će vlast biti primorana činjenicom da će ti izbori biti, ako dođe do bojkota, nelegitimni. Oni mogu biti legalni, ali neće biti legitimni. Aleksandar Vučić neće imati opoziciju u Skupštini, on to neće moći nikome u svetu ni u Srbiji da objasni. On će imati i dalje zarobljene medije zatvorene za drugačije mišljenje, uništene i zatvorene institucije. I u toj situaciji uz naš pritisak van institucija, uz našu jasno opredeljenost i strpljenje i snagu da ne popustimo, mi ćemo morati u nekom momentu doći do sprovođenja normalnih demokratskih fer uslova tako što će vlast pristati na to. Zapamtite i Slobodan Milošević je u dva navrata pristajao da omogući promenu izbornog sistema i promenu medijske politike, pa čak i smene ljudi na televiziji. Pored Stefanovića i Šumarca na tribini su govorili Jugoslav Kiprijanović, podpredsednik Srpskog pokreta Dveri i Željko Veselinović, predsednik udruženih sindikata Sloga.